ఎంఐ మార్గులు ఇద్దరు శిష్యులు వెళతా ఉన్నారండి మాట్లాడుకుంటే ఏంటి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఇలా అనుకోలేదు ఇలా ఎందుకు జరిగింది అయ్యో ఇలా జరిగింది ఏంటని మాట్లాడుకుంటూ ఎరుషులేంలో నుండి ఎరుకు ఎరుషులేం నుండి ఎంఐ మార్గన వెళుతున్నారు వాళ్ళు సడన్గా వారి మధ్యలోనికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు వచ్చారండి వచ్చి బాబు బాబులు ఏంటి ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు మీరు అని అడిగాడు అడిగితే ఇంకేం మాట్లాడతామయ్యా యేసు ప్రభుని గురించే అదే కదా హాట్ టాపిక్ యేసు ప్రభు గురించే కదా మాట్లాడుకుంటున్నాం తెలీదా నీకు ఏంటయ్యా యేసు ప్రభు గురించి ఏంటి నాకు తెలియలేదే అని అంటే నీకు తెలియకపోవడం ఏంటయ్యా ఊర్లో అందరికి తెలిసింది యేసు ప్రభుని సిలువ వేశారు చంపేశారయ్యా ఆయన ఇస్రాయేల్ ప్రజలు విమోచిస్తాడని మేము ఆశపడ్డాం కానీ ఈ పాపాత్ములు ఆయన సెలవు వేసేశారు బాబు ఆయన చంపేశారు బాబు అని వాళ్ళ కళ్ళు చెమ్మెక్కిపోయిందండి బైబిల్ సెలవిస్తుంది దుఃఖ ముక్కులుగా నిలిచిపోయారు వాళ్ళిద్దరు అంతే మాట నోట మాట రాలేదండి మాట తడబడిపోయింది మేము ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాం ఆయన మీద నిరీక్షణ పెట్టుకున్నాం ఆయన ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ విమోచించి మాకు రాజుగా ఉంటాడు మేము ఆశపడ్డాం బాబు మా ఆశలన్నీ కూడా విఫలమైపోయింది మా ఆశ నిరాశ అయిపోయిందయ్యా మా ఆశ ఆవిరైపోయింది బాబు ఆయన్ని చంపేశారయ్యా అని ఏడుగుడు మొదలెట్టారండి ప్రియులరా మరి రాత్రి ఆయన సందుకు వచ్చిన నీ జీవితాలు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు అని మనం అనుకోవడమే కానీ నిజంగా అందరి జీవితంలో సంతోషం ఉందంటారా ఎంతమంది దుఃఖం దగ్గరకు వచ్చి ఉంటారు ఎంతమంది కన్నీటి మధ్యలో కాపురం చేస్తున్నారు ఏసును గురించి విన్న ప్రతిసారి కొందరు గుండె బరువు ఎక్కుతూ ఉంటుంది నా యేసు నన్ను విడిపిస్తాడని అనుకున్నాను నా యేసు మీద నేను నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నా దే యేసు మీద నిరీక్షణ పెట్టుకున్నాను నా జీవితంలో ఎందుకు ఇంకా మంచి జరగలేదు అని నిరాశలో ఎంతమంది చిక్కుకున్నారు యేసు ప్రభు పలు విషయాన్ని వాళ్ళతో బోధిస్తూ వచ్చాడండి అయినా వాళ్ళు గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నారండి వాళ్ళ హృదయం దుఃఖంతో నిండిపోయింది నిట్టురుపుతో నిండిపోయింది ఆవేదనతో నిండిపోయింది మరి ఈరోజు ఇక్కడ కూడి వచ్చిన మన జీవితంలో ఎవరి సమస్యలు ఎవరెవరి సమస్యలు ఏముంటే మనకు తెలియదు కొందరు తల్లులు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా అంటే ఏ కారణాన్ని చెప్తారండి ఒకటా రెండా కన్నిటికి పలు కారణాలు దుఃఖముఖులై వాళ్ళు ఉన్నట్లు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎన్నో విషయాలు ప్రభు వాళ్ళతో బయలుపరుస్తూ బోధిస్తూ వచ్చారు కానీ అయినా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో దుఃఖంలో వాళ్ళు ఉన్నారు అంత లోపల ఒక గ్రామం వచ్చిందండి యేసు ప్రభు దాటి వెళ్ళేటట్టు రాయా ఎటు ఇటు దారిలో వెళుతున్నావు కదా బాబు అంటే ఎవరు బాటసారి అనుకున్న రాయా ఒక ముద్ద అన్నం తినేసి వెళ్తావు అని చెప్పి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళారు ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చానండి మీ ఇంటికి వచ్చాను భోజనానికి మీరు నాకు భోజనం వడ్డిస్తారా లేకపోతే నేను మీకు భోజనం వడ్డించాలా చెప్పరే వడ్డిస్తారా లేదా ఏంటంటే మీరే కదండి వడ్డించాలి కానీ అక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏసుకు వడ్డించలేదు కానీ ఏసుపరమే రొట్టె ఎత్తుకొని ఆశీర్వదించి దాన్ని విరిచాడండి రొట్టె ఎప్పుడైతే విరిచాడో వెంటనే వాళ్ళ మనోనేత్రాలు ప్రకాశించింది చెప్పండి కూడా మనకి గట్టి 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 గట్టిగా అలలూయా వాళ్ళ మనోనేత్రాలు ప్రకాశించి ప్రియులరా ఎమ్మాయితో ఆగిపోవాలనుకున్న వాళ్ళు అంతలోపు ఏసుప్రభు అదృశ్యం అయిపోయారు అదృశ్యుడు అయిపోయాడు ఇక అయిపోయింది నిరీక్షణ లేదు నమ్మకం లేదు ఇక ఎంఐతో ఆగిపోవాలి అరుషులేంతో మాకు ఇంక పని లేదు దేవుడితో పని లేదు పరిశుద్ధుల సహవాసంతో పని లేదు ఇంకా అయిపోవాల్సిందే అని అనుకున్న వాళ్ళ జీవితాలు అదే గడియలో బైబిల్ రాయబడి అదే గడియలో వాళ్ళు లేచి పరుగెత్తుకొని పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున మరలా ఎరుషులేముకు వెళ్ళి ఏసుల గురించి ప్రకటించడం మొదలెట్టారు చప్పట్లు కొడుతూ మన ప్రభుని స్థుతిద్దాం గట్టి గట్టిగా హాలలోయ మరి రాత్రి మీ జీవితంలో విసిగిపోయారా ఇక అయిపోయింది నేను మొన్న ఒకటో తారీఖు ఇదే వర్తమానం అని చెప్పానండి గోరంట్లలో ఆ మరుసటి రోజు ఒక తల్లి వచ్చి చెప్పింది బాబు యథార్థమైన మాట ఇది నా జీవితం ఈరోజు చివరి రోజు అనుకుని వచ్చానయ్య నేను బ్రతుకు మీద విరక్తి కలిగి వచ్చాను జీవితం వేసారిపోయి వచ్చాను బాబు చివరి రోజు అనుకుని నేను వచ్చాను కానీ దేవుని వాక్యం నాతో మాట్లాడి నాలో మరల ఆశను పుట్టించింది దేవునికి స్తోత్ర అలా లోయా మరి రాత్రి ఎంతమంది ఇంక అయిపోయింది లైఫ్లో ఇంకా మనం మరలా మనం కోలుకోలేము ఇంకా మంచి రోజు మన జీవితంలో రాదు ఇంకా మనం బ్రతికి బట్టకట్లేపని నిరీక్షణకు ఆధారం లేని స్థితిలో ఎంతమంది ఇక్కడికి ఉన్నారు 
భయపడొద్దు సహోదరి నా దేవుడు నీ మానసిక నేత్రాలు తెరిపేస్తాడు మరలా దేవుడు శక్తితో నేను నింపుతాడు శక్తికి మించిన ప్రయాణం నువ్వు చేయబోతున్నావు నీ ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు నీ ద్వారా ప్రభు ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయబోతున్నాడు చాలా సంవత్సరాల క్రితం నా జీవితాలు కూడా ఎన్నో సందర్భాలు జీవితం మీద విరక్తి కలిగి మరణాన్ని అపేక్షించి చావాలని కోరుకుంటున్న సందర్భాలు ఏదో తెలియని చీకటి నన్ను వెంటాడుతూ ఉండేది చావు 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 అని చావును గురించిన అనుభవాలు నన్ను వేధిస్తూ ఉండేది నేను తర్వాత ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రభులకు వచ్చాను మానసిక ప్రశాంతతను పొందాను జీవితాన్ని గురించిన ఎన్నో పోరాటాలు నన్ను పలుసార్లు వేధిస్తూ ఉండేది నాకు బాగా గుర్తుందండి మాది చాలా పెద్ద కుటుంబం మా నాన్నగారు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో డ్రైవర్గా పనిచేసేవారు మా పెద్దన ఆయన చిన్న ఆయన అందరూ రైల్వేలను ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు చాలా పెద్ద కుటుంబం పన్నెండుగురు సంతానం మా తల్లిదండ్రులకి మా నాన్నగారు కొంచెం త్రాగేవాళ్ళు తన త్రాగుడు అలవాటు వలన అంతా పాడు చేసి ఆస్తులన్నీ పాడు చేసి డబ్బంతా పాడు చేసి మందికి పెట్టి జనాలకు పెట్టి అన్నీ పోగొట్టుకొని చాలా సమస్యలు కూడా మా నాన్నగారు కొనసాగించబడుతూ వచ్చారు మా కుటుంబంలో ఆయా సందర్భాలు కలిగిన సమస్యలు ఇబ్బందులు పోరాటాల వలన చాలాసార్లు నేను ప్రశాంతను ప్రశాంతతను కోల్పోయి జీవితంలో విరక్తి కలిగి వేసారిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నాకు బాగా గుర్తుంది కొన్నిసార్లు ఇలాగే ఎడారులోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో జీవితానికి గురి ఏంటో గమ్యం ఏంటో తెలియట్లేదు బ్రతుకు మీద ఆశ లేదండి ఎడారులోకి వెళ్ళిపోయి ఒక్కడనే రాత్రి సమయాలు ఎలుగెత్తి ఏడ్చేవాడిని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు నా గురి ఏంటి నా గమ్యం ఏంటి నేను ఎటు వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి చదువుకుంటున్నాను దృష్టి నిలపలేకపోతున్నాను చదువు మీద నా భవిష్యత్ ఏమవుతుంది నా బ్రతుకు ఏమవుతుంది నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఎలుగెత్తి ఏడ్చేవాడిని ప్రభు సన్ను వాస్తవ వాస్తవ విషయాలు మీతో చెప్తున్నానండి నేను ఎడారిలో నిలబడి పెద్దగా ఏడ్చేవాడిని చీకట్లు మనుషుల మధ్యలో ఏడిస్తే అది అది చిన్న చూపు చూస్తారేమో అని చెప్పి ఎవరు లేని ఎడారిలోకి వెళ్ళి రాత్రి సమయంలో ఒక్కడనే రెండు చేతులు ఎత్తి ఆకాశ వైపు చూసి బోరని ఏడ్చి ప్రభు చాలు ప్రభు ఈ జీవితం చాలు ఇక బ్రతకాలన్న కోరిక నాకు లేదు బ్రతికి బట్ట కట్టాలని ఆశ లేదు ఇక నా ప్రాణం తీసేసుకో ప్రభు ఇక నాకు బ్రతకాలని లేదు ప్రభు అని ఏడ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి నేను అనుకుని ఇంక ఇంక అయిపోయింది అబ్రహం జీవితం ఇంతటితోనే అయిపోయింది అని అనుకున్నవని ఇంకెన్నాళ్ళు బతుకుతాను ఇంకెన్నాళ్ళు ఉంటాను అని పిల్లల ఆశలు వదులుకొని నిరా నిరాశ చెరలో చిక్కుకొని జీవితాన్ని కొనసాగించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటి సమయంలో పిల్లల ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు నా హృదయంలో ఉదయించాడు హలెలుయ నేను ఎప్పుడు చెప్తానండి నేను ఏసు ప్రభుని ఎప్పుడు వెతకలేదు నేను ఏ రోజు ప్రార్థనలకు వెళ్ళి ఏసు ప్రభుని వెతికి ఇవన్నీ నాకు తెలియదండి నేను నా ఏసు ప్రభుని వెతకలేదు కానీ నా ఏసు ప్రభు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు అలా లూయ నేనేం క్రైస్తవ కుటుంబానికి చెందిన వాడు కాదు మా నాన్నవాళ్ళు మా తాత ముత్తాతులందరూ కూడా భయంకరమైన విగ్రహానాధికులు పూజలు చేసేవాడు తరతరాల నుండి శాపగ్రస్తమైన స్థితిలో కొనసా మా కుటుంబాలలో ఎవరు క్రైస్తవులు లేరు క్రైస్తవ భక్తిని గురించి ఎవరికి తెలియదు మా తాత ముత్తాల వంశంలో ఎవరికి తెలియదండి మరి అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టిన నన్ను సర్వశక్తి గల దేవుడు వెతుక్కుంటూ వచ్చాడండి చెప్పండి గట్టిగా హలో లూయ నా ప్రభు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు జీవితం అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను ఇంకా నాకు మంచి జీవితం లేదు నాకు ఇక వెలుగు లేదు నా బ్రతుకులు అలాంటి నా ఎడారి లాంటి బ్రతుకులు క్రీస్తు ప్రభు తన పరిపూర్ణమైన ప్రేమను తీసుకుని వచ్చి నిరాశ చెరలో ఉన్న నాకు చెరలో నుండి విడిపించి చెలివితు నన్ను బంధించి తన ప్రేమను నాకు అందించి బ్రతకాలని ఆశ పుట్టించాడండి ఆ తర్వాత నేను చాలా 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 ప్రార్థన చేశాను ప్రభుత్వులు ఏంటి నా లైఫ్లో ఏంటి నీ ప్లాన్ ఏంటి నీ సంకల్పం ఏంటి అని కన్నీళ్లతో నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించి మా ఊరికి దైవత లేసన్ గారు వచ్చారు మా కర్ణాటక ప్రాంతం మాకు తెలుగు భాష రాదు నాకు తెలుగు భాష రాదు దైవతలు మా ఊరు వచ్చారు ఏసన్ గారు వచ్చారు ఏసన్ గారు చూశాను వారి బోధ విన్నాను వారి దగ్గర బాప్తిజం తీసుకున్నాను ప్రభుని సొంత రక్షకునికి అంగీకరించాను నేను ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ ప్రార్థనలో నాకు ఏసన్ గారిని దేవుడు చూపించి ఏసన్ గారు వెళతా ఉంటే ఏసన్ గారు వెళుతూ వెళుతూ వెను తిరిగి చూసి నన్ను రమ్మని పిలుస్తున్నట్టు ఒక దర్శనం చూశాను నేను రమ్మని ఏసన్ గారు నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నట్టు నేను ఒక దర్శనం చూశాను ఎప్పుడైతే ఆ దర్శనం చూశానో వెంటనే ఏసన్ గారి దగ్గరికి వచ్చి నేను నా దర్శనాన్ని గురించి షేర్ చేసి బాబు 
దైవజనులు మీతో నేను సేవ చేస్తానని యేసన్ గారితో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అప్పుడు నా వయసు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నాకు పెద్ద వయసు కూడా కాదు ఆ రోజు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నాకు అప్పుడు యేసన్ గారు అన్నారు చిన్నపిల్లడు కదా నీవేం సేవ చేస్తున్నానా అయినా నీకు భాష కూడా రాదు మరి నీవు అక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తావు అట్లా అట్లా అని చెప్పారు ఆ తర్వాత నేను పట్టుదలతో ప్రార్థన చేసి ఆ తర్వాత దైవజనుల అనుమతి తీసుకొని దైవజనుతో పాటు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడం జరిగింది అదే నేను మొదటిసారు గుంటూరు రావడం ఇక్కడ భాష రాదు ఇక్కడ పద్ధతులు తెగడు ఇక్కడ పరిస్థితి తెలియదండి తెలీదు నాకు తెలుగు భాష కూడా రాదు దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం ఇస్తే ఆ దర్శనానికి కట్టుబడి దర్శనం లోబడి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చాను నాకు ఏమి అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడ నేను ఎందుకు వచ్చాను కూడా నాకు అర్థమైంది సేవ అంటే కూడా తెలీదు బైబిల్ అంటే పెద్దకు తెలీదు నేనేమి ఎప్పుడు నుండో క్రైస్తవు ఉండు కాదు అప్పుడే ప్రభు నమ్ముకున్నాం కొత్త అప్పుడే కొంచెం ఏదో ప్రభు గురించి తెలుసు తెలిసి తెలియని ప్రార్థన తెలిసి తెలిసిన మాటలు చంతే కానీ అంత బ్రతుకంత శూన్యంలాగా అనిపించేది భయం అనిపించేది వెళ్ళిపోదామా పారిపోదామా అనిపించేది రకరకాల సమస్యలు కూడా నేను వెళ్ళవలసి వచ్చిందండి కానీ సర్వశక్తి గల దేవుడు నన్ను ఎమ్మాయితో ఆపలేదండి నన్ను దేవుడు నూతన శక్తితో నింపి ఇంతవరకు దేవుడు నన్ను నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు హలో లోయా చెప్పండి గట్టి హలో లోయా ఈరోజు ఇంతమందికి దేవుని మాటలు చెప్పే భాగ్యాన్ని దేవుడు నాకు ప్రసాదించాడు దేనికి పనికిరాడు వీడు అయోగ్యుడు అభాగ్యుడు అని అందరి చేత విసర్జించబడిన నా జీవితంలో దేవుడు జీవాన్ని నింపి ఈరోజు ఆయన చేతులు ఒక పవిత్రమైన పాత్రగా ప్రభు వాడుకుంటున్నాడు అనేకులకి ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఒక పనిముట్టుగా దేవుని పనిముట్టుగా ప్రభు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు కారణం ప్రియులరా కన్నీళ్లతో నేను ఆయన సన్నిధిలో చేసిన ప్రార్థన ప్రభు ఆలకించాను ఎన్నోసార్లు ఏడ్చి 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 దిం దిండు తడిచిపోయేదండి శారదా కాలనీలో నేను కేసన్ గారు ఉన్న శారదా కాలనీలో మందిరం మీదకి వెళ్ళిపోయి ఆ స్తంభాలు ఉంటాయండి చిన్న చిన్న మొండి గోడలు ఉంటాయి వాటిని పట్టుకొని ఒక్కరిని ఏడ్చేవాడిని ఎందుకంటే నాకు భాష వచ్చేది కాదు ఎవరేం మాట్లాడుతో తెలిసేది కాదు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే అందరూ నవ్వేవాళ్ళు హేళం చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే నాకు భాష వచ్చేది కాదు నేను ఏం చేయాలి ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చాను ఏంటి నా జీవితం పట్ల నీ సంకల్పం ఏంటని అయోమయంగా ఉండేదండి కొన్నిసార్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా లోకం పిలుస్తూ ఉంది నన్ను నా కుటుంబం పిలుస్తూ ఉన్నారు నా స్వజనులు పిలుస్తున్నారు నా బంధువులు పిలుస్తున్నారు లోకం ఓ పిలుస్తుంది నన్ను వెనక్కి వచ్చాయి వెనక్కి వచ్చాయి వెనక్కి వచ్చాయి ఏడ్చేవాడిని దుఃఖపడేవాడిని కన్నీరు గార్చేవాడిని ఏం చేయాలి అర్థమయ్యేది కదా ఎందుకంటే నిలబడగలుగుతానా నాకు ఏం వచ్చు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చాను ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలు గొప్పగా ఆలోచించేంత వయసు కూడా లేదు అంత జ్ఞానం కూడా లేదు కానీ కృపగల దేవుడు ప్రతిదీ ప్రతిదీ నాకు బయలుపరుస్తూ వచ్చాడు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు ప్రిల్లరా తిరిగి మరలా నేను అమ్మాయిలోకి వెళ్ళిపోకుండా నా దేవుడు మరల నన్ను ఎరుషులేమలో తీసుకొచ్చి స్థిరపరచాడు చెప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నా మనసు స్థుతించండి స్థుతించండి హాలా లూయా నా జీవితాన్ని ప్రభు ఈరోజు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాడు ప్రపంచ దేశాన్ని ప్రభు తీసుకెళ్తున్నారు అనేక చోట్ల దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన సాక్ష్యాన్ని మేలు నీ సాక్ష్య రూపంలో పంచుకునే భాగ్యాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను అంటాను నా జీవితాన్ని ఆశీర్వదించిన దేవుడు మీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించలేడంటారా నా కన్నీరును తుడిచిన దేవుడు మీ కన్నీరుని తుడవలేడంటారండి దేనికి పనికిరాని వాడైన నన్నే దేవుడు ఇంత ఆశీర్వాదకరంగా వాడుకుంటుంటే నాకన్నా ఎన్నో రేట్లు ఎన్నో రేట్లు మీరు ఉత్తములు ప్రియులరా మీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేరేరంటారండి పాపి అయినా పాపినైనా నా జీవితంలోనే దేవుడు ఎన్నో మేళ్లు చేసుకుంటూ వస్తే పరిశుద్ధులైన మీ జీవితంలో ప్రభు కార్యం చేరేరంటారండి కనుక కన్నీళ్లతో వచ్చి మీరు ఆగిపోయారేమో నా దేవుడు మరలా మనల్ని అందరూ నూతన ఎరుషులకు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని సుఖం కట్టి ఆగిపోకూడదు మన సేవ మన భక్తి ఆగిపోకూడదు మన ప్రార్థన ఆగిపోకూడదు మన స్థుతి ఆగిపోకూడదండి ప్రవాహం లాగా మనం ప్రవహిస్తూనే ఉండాలి ఆమె చెప్పండి అందరు గట్టిగా హాల లోయా హాల లోయా మన ముగింపు మహిమలోనే ముగించబడాలి ఆమె చెప్పండి అందరు గట్టిగా హాల లోయా నీ కన్నీరును ప్రభు తుడుస్తాడు నీ దుఃఖాన్ని ప్రభు సంతోషంగా మారుస్తాడు మరల పరిశుద్ధుల సహవాసంలో తీసుకు చాలామంది మీరు ప్రభుకు దూరం అయిపోయినారు ఇక్కడ ప్రార్థించి ప్రార్థించి విసిగిపోయారు చాలామంది దేవుడు మా ప్రార్థన వింటలేదు మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు మా కన్నీరు తుడవట్లేదని చాలామంది విసిగి వేసారిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు ఇక్కడ చాలామంది నా ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు మీ ప్రార్థన ప్రాకారాలు పడద్రోయబడి ఉన్నాయి మీ ఆత్మీయ జీవితం పడద్రోయబడి ఉన్నాయి మీ ఆత్మీయ స్థితి శిథిలావస్థలు ఉంది ఎవరినో చూసి నిన్ను నీవు నష్టపరుచుకున్నావు ఎవరో మాట విని నిన్ను నీవు నష్టపరుచుకున్నావు ఎవరినో బట్టి నువ్వు బలహీనమైపోయి ఉన్నావు సహోదరుడా నీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ
దేవుడి మీద ఉన్న విశ్వాసం తగ్గిపోయింది దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ తగ్గిపోయింది దేవుడి గురించి ప్రకటించిన నీవు ఇప్పుడు దేవుడు లేడని మాట్లాడుతున్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితం అడుగంటిపోయింది సమాజానికి ఒకరోజు పరిమళ వాసనగా ఉన్న ఒకప్పుడు పరిమళ వాసనగా ఉన్న నీవు ఇప్పుడు దుర్వాసనగా మారిపోయావు ఎవరో నిన్ను వంచించారు ఎవరో నిన్ను భ్రమ పెట్టారు ఎవరో నిన్ను బాధ పెట్టారు నువ్వు దుఃఖముఖిగా ఉన్నావు నువ్వు విరక్తి చెందుతున్నావు మరణాన్ని అపేక్షిస్తున్నావు బ్రతుకు మీద విరక్తి కలిగి బాధించబడుతున్నావు నీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియమైన సహోదరి నీతోనే పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు అనాథవు కావు భయపడొద్దు నా ప్రభు నీకు తోడె ఉన్నాడు నీ నిర్ణయాన్ని మార్చుకో నీ సంకల్పాన్ని మార్చుకో చావు పరిష్కారం కాదు నువ్వు చావడం దేవుని చిత్తం కాదు నువ్వు బ్రతకాలన్నది దేవుని చిత్తం ఈ రాత్రి నిన్ను బ్రతికించాలని బ్రతుకు మీద నీకు తీపి పుట్టించాలని సర్వశక్తి గల దేవుడు ఇక్కడ దిగి వచ్చి ఉన్నాడు సర్వశక్తి గల దేవుడు ఇక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మరలా నీ గుడి చేయి పట్టుకుంటున్నాడు ప్రభు మరలా నిన్ను నూతన పరుస్తూ ఉన్నాడు నీ అడుగు మారాలి ప్రభు వైపుకు నీవు నడవాలి దేవుని వైపుగా నీవు నడవాలి అందుకొరకు ప్రభు ఈ రాత్రి ఇక్కడికి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ప్రశ్నిస్తూ కూర్చోవద్దు అనుమానిస్తూ కూర్చోవద్దు మనుషుల మాటకు నీవు చెవి చెవిని పెట్టి వాళ్ళ మాటలు ఆలోకించవద్దు దేవుని మాటలు పెడ చెవిని పెట్టొద్దు దేవుని మాటలు ఆలోకించండి రాత్రి తప్పక నా దేవుడు మన అందరి నూతన ఇరుషులకు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు చెప్పండి గట్టిగా ఆమె అలా లూయ తప్పక మనం అందరూ సీఓన్లు దేవుని సన్లు కనబడదము గాక ప్రభు వస్తున్నాడు రాకడ ధ్వనులు వినబడుతున్నాయి ఇక ఆలస్యం లేదు చాలామంది చెప్పారులే బాబు ఈ మాటలను అనుకోవద్దు జాగ్రత్త దేవుడు వెక్కిరించబడు ప్రభు రాకడని గురించిన కేకలు వినబడుతున్నాయి మహామహిమతో ప్రభు దిగి రాబోతున్నాడు పరలోకపు సైన్య సమూహాలతో ప్రభు దిగి రాబోతున్నాడు మాటిచ్చిన దేవుడు మాట తప్పుడు మనందరి ముగింపు నూతన ఎరుషలేవులోని చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని స్థుతి దాం గట్టిగా అలా లోయ అలా లోయ లోకం దాని ఆశలన్నీ గతించిపోతాయి ఇక లోకాన్ని విడిచిపెట్టు పాపాన్ని విడిచిపెట్టు ఇంకెంతకాలం పాపంతో పెన వేసుకొని ఉంటావు ఇంకెంతకాలం పాపంతో సహజీవనం చేస్తావు ఇక చాలు ఇక చాలమ్మా చాలు దేవుని వైపు తిరుగు మనసును మార్చుకునే సమయం ఆసనమై ఉన్నది ఎవరో ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది రెండు తలంపుల మధ్యలో కొట్టుమిట్టు ఆడుతున్నారు రెండు పడవల మీద కాళ్ళు పెట్టి ఎటు వెళ్ళాలని అర్థం కానీ ఆలోచనలు కొనసాగించబడుతున్నారు మనసును మార్చుకోండి ప్రభు వైపుకు రండి నా దేవుడు మన మానసిక నేత్రలు తెరుస్తాడు కన్నీరు తుడుస్తాడు సీఓనుకు నడిపిస్తాడు ఈ మాటలను దేవుడు మన వినికిడలు స్థిరపరిచి ఆశీర్వదించుగా